கோபிசெட்டிப்பாளையத்தில் வெள்ளாங்கோயிலில் பிறந்து அந்த கிராமத்து மண் வாசனையெல்லாம் அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே வாங்கி அங்கேருந்து சினிமாவுக்கு பயணம் பண்ணி வந்து இவ்வளோ பெரிய இயக்குனராக இடம் பிடிச்சிருக்கீங்க மக்கள் மனசில் இடம் பிடிச்சிருக்கீங்க அந்த பயணத்தில் வந்து எந்த நேரத்தில் சார் உங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு சினிமா தாண்டா கரெக்டு அப்படின்னு தோணுச்சு எந்த தருணம் சார் அது உங்களுக்கு இல்லை அதாவது ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது சரிங்க ஜென்ரலாக வந்து சினிமானால் எல்லோரும் ரொம்ப ஈடுபாடோட கிரேஸாக இருப்பாங்க ஏன்னா அப்போ இருந்த ஒரே ஒரு பொழுதுபோக்கு அது தான் அதிகமாக எப்பாவது எக்ஸிபிஷன் வரும் எப்பாவது சர்க்கஸ் வரும் அது விட்டாச்சுன்னா ரெகுலராக வந்து இந்த சினிமாங்கிறது தான் சரி எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் பாட்டியிலிருந்து எங்கள் அத்தை ரெண்டு பேரும் எல்லாம் கூட்டு குடும்பமாக இருந்தோம் சரி ஸோ எல்லாருமே சினிமானால் விழுந்தடிச்சு ஓடுவாங்க அப்போ என்னையும் கையை பிடிச்சி கூப்பிட்டு போவாங்க அப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த சினிமா மேலே இருக்கிற ஒரு இதில் எனக்கு அப்போ தான் தோண ஆரம்பிச்சுது ஏன் இவங்கள மாதிரி நம்ம நடிக்க முடியாதா நம்ம நடிக்கக்கூடாதா நம்ம இந்த சினிமாவுக்கு ஏன் போகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி தாண்டி அந்த ஸ்கூல் ஏஜில் தான் வந்தது ஒரு வீடியோ இருக்குதுங்க பார்த்துடலாங்களா சரி பாருங்கள் சரி ஒன்னாவது <laughs> 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 ஒன்னாவதுலேருந்து ரெண்டாம் கிளாஸ் படிச்சிங்கண்ணா ஒன்னா ஒன்றாம் கிளாஸ் ரெண்டாம் கிளாஸில் எங்கே தான் படிச்சிங்கண்ணா இல்லை ரெண்டு தடவை ஒன்றாம் கிளாஸ் படித்தேன் நான் எல்லாம் ஒன்றாம் கிளாஸ் படித்தேன் ஒரு ருக்குமணி டீச்சர் கண்ணாடி போட்டிருப்பாங்க அவங்க பையன்லாம் டாக்டர் ராஜனா அவங்க பேர் ராஜுவேல் ராஜுவேல் அவங்க ஹஸ்பண்டு அவரும் டாக்டர் பாலு பாலு சார் அந்த டீச்சர்கிட்ட தான் படித்தது ஒன்றாம் கிளாஸ் படித்து பாஸ் பண்ணிவிட்டா எங்கள் தாத்தா கொண்டு வில்லேஜில் கொடுத்து மறுபடியும் வந்து அங்கே என்ன சரியாக படிச்சுருக்க போகிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு கூட்டுவாங்க ரெண்டாவதுக்குன்னா எங்கள் தாத்தா வந்து இல்லை இல்லை அவர் சரியாக படிச்சுருக்க மாட்டேன் இங்கேயே ஒரு தடவை படிக்கணும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக படிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஒன்றாவதுலேயே சேர்த்து விட்டார் ஒரு டீ வடைக்காக அது என்ன சார் டீ பண்ணுக்காக உங்களை சேர்த்து விட்டார் நீங்கள் எனக்கு என்ன புரியல இது இல்லை இல்லை அந்த அம்மா அட்மினிஸ்டர்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் அட்மிஷன் எடுத்துகிட்டு வரும்போது எல்லோரும் கியூல் நின்றுருப்ப முடியா பசங்கள்லாம் எங்கள் தாத்தாவும் அவங்கவுங்க பேரண்ட்ஸ் வந்தாங்க என்னோட ட்ரெயின் வரும்போது எங்கள் தாத்தா போய் ஒரு டீ வடையும் வாங்கிட்டு வந்தார் நான் ஒரு சரி ரொம்ப நேரம் நிற்கிறேன் நமக்கு தான் கொடுக்குறான்னு சாப்பிட போனால் பட்டுன்னு அடிச்சிட்டான் உனக்கு இல்லைடா அந்த அம்மா டீச்சரை உள்ளே உட்காந்துருப்பாங்க அந்த பொம்பளைகிட்ட கொண்டு போய் கொடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க எதுக்குள்ள அவளுக்கு டீ வடை கொடுக்க சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு புரியல கொண்டு போய் டேபிள் மேலே வச்சேன் அப்புறம் என்ன தாத்தா அது பையன் டீ வடை கொண்டு வந்துருக்காப்பில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னே உங்களுக்காக தான் பிரியமாக பையன் வாங்கிட்டு வந்தான் சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க என்னென்னா அட்மிஷனுக்கு லஞ்சம் யாருக்கும் தோணாது எங்கள் தாத்தாவுக்கு தோணி இருக்கு பாருங்கள் மற்றவங்களாம் சாதாரணமாக வந்தாங்க இவர் மட்டும் ஒரு டீ வடையும் கொண்டு அப்போ தான் அந்த அம்மா சொன்னாங்க பையன் எங்கே படித்தா என்ன ஏதுன்னு சொல்லி கேட்டோடனே அதுக்கப்புறம் ஊரில் ஒன்றாம் கிளாஸ் படித்தா ரெண்டாம் கிளாஸ் சேர்த்துக்காக கூட்டணும் உடனே ஐயோ ரெண்டாம் கிளாஸ் இன்றைக்கி எடுக்கல தாத்தா இன்றைக்கி ஒன்றாம் கிளாஸ் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் நாளைக்கு தான் ரெண்டாம் கிளாஸ் கூப்பிட்டு போய் நாளைக்கு கூட்டு வாங்க அப்படின்னு அவர் எங்கள் தாத்தா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிவிட்டு இல்லை பரவாயில்ல ஒன்றாம் கிளாஸ்லேயே சேர்த்திருங்க நான் சொன்னேன் என்ன இது நான் தான் படித்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அப்படின்னா சும்மா நீ அங்கே என்னத்தை படிச்சுட்டு போகிறேன் கிராம பள்ளிக்கூடத்தில் அங்கே ஒன்றும் சரியாக இருக்காது இங்கேயே சேர்ந்து நல்லா படிக்கட்டும் நீங்கள் போடுங்க நான் கையெழுத்து போடுறேன்னு சொல்லிட்டு கம்பல் பண்ணி என்னை ஒன்றாம் கிளாஸில் சேர்த்து விட்டார் வெளியே வந்து திட்டுறேன் ஏன் தாத்தா நீ இப்படி பண்ண அப்படின்ட்டா நாளைக்கு கொடுத்தனா அந்த பொம்பளைக்கு இன்னொரு டீ வடை யாரா வாங்கி கொடுப்பாங்க அதனால் ஒரு டீ வடைக்காக ஒரு வருஷமே போயிடுச்சு எனக்கு நிறைய விவரங்கள் அதாவது சினிமாவுக்கு அடிப்படையாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அந்த ஸ்கூலில் படிக்கும்போது தான் அந்த அனுபவத்தில் தான் கிடைச்சிது அந்த ஸ்கூலை பார்க்கும்போதெல்லாம் என்னென்னா அங்கே ப்ரிப்பேர்டி செக்ஷன்னு ஒன்று இருந்தது சரிங்க நாங்கள் மெயின் ரோட்டில் வரோன்னா இப்படி வந்து இப்படி சுற்றி இப்படி சுற்றி வந்து மெயின் கேட்டு இப்படி நுழையணும் 
உள்ள வந்து ப்ரிப்பேர்டி செக்ஷனுக்கு பின்னால் வந்து கம்பி வேலி இருக்கு நாங்கள் அங்கிருந்து இப்படி வந்து இவ்வளவு தூரம் சுற்றிட்டு வர்றதுக்கு பதிலாக அந்த வேலையவே கொஞ்சம் பிரித்து அப்படியே பின்னால் செல்லு உள்ள நுழைஞ்சிருவோம் அப்போ ஏன்னா எங்கள் கிளாஸ் அங்கே தான் இருந்தது சரி அப்போ ஒரு தடவை அப்படி வந்தால் மூணு பசங்க நான் தேவராஜ் கந்தசாமின்னு மூணு பசங்க பின்னால் நுழைஞ்சி வந்தோம் வா அவர் இப்படி ஆயிரத்தி ஒரு ஒன்று தான் சொல்லுவேங்க ஹெட் மாஸ்டர் அவர் அப்படி நின்று அப்படியே பார்த்துருந்தவர் திடீர்னு பின்னாலேருந்து வர்றாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டார் அவர் ஆஹா கம்பி எழுத்து பூந்து வர்றானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்து கண்ணையா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு அவன் அவங்களை பிடிச்சிட்டு வா அப்படின்ட்டாரு அந்த மூணு பேர் எங்களை பிடிச்சிட்டு வர சொல்லி ஆள் அனுப்பிச்சு அவன் ஓடி வர்றாங்க கண்ணையினா ஒன்று ஒரு ஆளும் ஓடி வர்றாங்க உடனே இந்த பசங்க ஓட ஆரம்பித்தாங்க நான் அப்படி டக்குன்னு யோசனை பண்ணேன் இது ஓடுனா எப்படி இருந்தாலும் தனியாக தெரியும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்கன்னு இந்த பசங்கள்லாம் அங்கங்கே நின்றுட்டுருந்தாங்கல்ல அந்த கூட்டத்தில் பசாமல் நின்றுட்டேன் நான் இவனுக்கு ரெண்டு பேர் மட்டும் ஓடுனானுங்க கரெக்டாக போய் பிடிச்சாங்க பிடிச்சி கொண்டு போயிட்டாங்க அது வெள்ளிக்கிழமை அது முடிஞ்சது சரி சனி ஞாயிறு லீவு அப்புறம் லீவு திங்கிழமை காலையில் அசம்பிளியில் நின்றுட்டே இருக்கிறேன் ஆயிரத்தி ஐநூறு பசங்களும் அப்படி இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே பூரா லேடிஸ் கேர்ள்ஸுக்கு நின்றுட்டுருப்பாங்க இப்படி வந்து பூரா பாய்ஸுக்கு நின்றுட்டுருப்பாங்க இங்கே ஸ்டேஜு எங்கே அது ஞாபகம் வந்துடுமோ ஞாபகம் வந்துடுவோன்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் ஹெட் மாஸ் எதுதோ பேசினார் பேசிட்டு கடைசியில் வந்து ஒன்றுமே இதை பற்றி சொல்லணுன்னு அப்பா தப்பிச்சிட்டுன்னா நினைச்சேன் அப்புறம் அந்த ஸ்கூல் பீப்புள் ஸ்கூல் அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்ல போகும்போது ஒன் மினிட் ஒன் மினிட் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் மைக்கு பிடிச்சாரு முந்தான நேரத்து மூணு கழுதையை இந்த வழியாக தப்பிச்சு ஒழியா இருந்தது வந்தது அதில் ரெண்டு கழுதை சிக்கிருச்சு விவரம் இல்லாமல் ஒரு கழுதை மட்டும் புத்திசாலித்தனமாக அதில் எப்படியோ கூட்டத்தில் மிக்ஸ் ஆகி தப்பிச்சிச்சு அந்த கழுதை இப்போ முன்னால் வரணும் அப்படின்ட்டாரு நான் இவங்கக்கிட்ட அப்படியே கேட்குறேன் தேவராஜ் அவன் பஞ்சாமி டே சொல்லிட்டீங்களா நான் தான் சொல்லிட்டீங்களா நான் தான் சொல்லிட்டேன்னா முடிக்கிறானே இவனுக்கு அப்புறம் எங்கள் வாத்தியார் பின்னாலேருந்து கேட்குறாரு ஏப்பா அந்த பிரகாஷ் பற்றி நம்ம கிளாஸில் யாரும் இல்லையே அப்படின்னா உடனே வேறு வழி இல்லை நான் தான் அப்படின்னு ஒன்று யார் பாக்கி பாக்கியராஜ் தானே அவன் தான் இதெல்லாம் செய்வான் அப்படின்னு அப்புறம் உடனே வா அப்படின்னாரு வந்தால் கிளாஸில் எல்லோரும் பார்த்துட்ருக்கான் நான் ஒருத்தர் மட்டும் அப்படியே தனியாக வர்றேன் எங்கள் ஹெட் மாஸ் திட்டார் ஓடி வாடா கழுத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எப்போ தெலுங்கில் வேறு திட்டுவார் அப்புறம் உடனே நான் வந்தேன் வந்து ஸ்டேஜுக்கு முன்னால் வந்து அப்படி நின்றுன்னே இவன் மட்டும் எவ்வளோ புத்திசாலித்தனம் தப்பிச்சுட்டு அவனுக்கு மட்டும் மாட்டிக்கிட்டானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்துக்கு முன்னால் தோப்பு கண்ணம் போடுறா அப்படின்னாரு எனக்கா பின்னால் பூரா பிள்ளைய நிற்கிறாங்க எல்லா பசங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்து காலையில் அசம்பிளியில் இருக்காங்க வேறு வழியே இல்லாமல் தோப்பு கண்ணை போட்டேன் அப்படி ஒரு அவமானமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் சினிமாக்கெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஹெட் மாஸ்டர் வந்து அவன் பாக்கியராஜ் ஒரு நாள் பிடிச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஸ்கூல் டேஸ் பற்றியெல்லாம் எழுதியிருந்தேன் அப்புறம் ஒரு நாள் பிடிச்சிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி பசங்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி அப்புறம் ஒரு சுதந்திர தினத்துக்கோ ஏதோ ஒரு அன்னைக்கு என்னை கூப்பிட்டு போனாங்க கூப்பிட்டு போனால் அப்புறம் ஹெட் மாஸ்டர் வந்தார் வந்தோடனே அப்புறம் அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்துட்டு அப்புறம் எல்லாம் அசம்பிளி ரெடி பண்ணுங்கன்னா அதே மாதிரி அசம்பிளி காலையில் எல்லாம் கூப்பிட்டாங்க வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை கூப்பிட்டாரு இன்னும் அசம்பிளிக்கு நம்மளை எங்கே கூப்பிட்றாருன்னா அசம்பிளியில் என்ன மரியாதையோடு கூப்பிட்டு போய் அதே அந்த அசம்பிளியில் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும்ல அது மேலே என்ன ஏற்று நில்லு அப்படிங்கிற இல்லை சார் நான் கீழே நிற்கிற பரவாயில்ல ஏர் நீ நீ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு கொடி நான் தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு எனக்கா ஒரு இந்த இடத்துல தான் இப்படி தோப்பு கரணம் போட்டு இங்கே வந்து இப்போ கொடியே நான் தான் இது பண்ண சொன்னான்னா எனக்கு ஜென்ரல் கரிவிப்பாரில் அந்த மாதிரி சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்க வந்து கொடி ஏற்றிருக்காங்க ஸோ நம்மளை வந்து அந்த மாதிரி கொடி ஏற்ற சொல்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரே சங்கோஜமாக இருந்தது அப்புறம் நான் வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கொடியெல்லாம் ஏற்றினதுக்கப்புறம் அவர் என்னை பற்றி எல்லாம் நல்லா பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரில் மாஸ்டர்கிட்ட சொல்லி அவங்க அந்த வழியே அப்படியே எல்லா பசங்களும் பேசணும் பொண்ணுங்கள்லாம் பேசுவாங்க இல்லையா அதனால் ஒரு ரவுண்ட் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு போயிட்டு வாங்கன்னா அவர் இப்படி மார்ச் பண்ணி இப்படி வர்றாரு நான் நடந்தவர் சார் சாதாரணமாக வரலாம் சார் சுமார் ஐ ஹேவ் டு ஆனர் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சின்ன ட்ரில் மாஸ்டரு அவர் வந்து கூட்டு போய் எல்லா பசங்கள்கிட்டையும் எல்லாத்தையும் திட்டி ரவுண்டாக கூப்பிட்டு போய் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் எல்லாத்தையும் திட்டி ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் அப்படியே பேசிவிட்டு அப்படி வந்து நின்னோம் ஸோ அதே அந்த மணி ஸ்கூல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எனக்கு அங்கே நாடகமும் அங்கே தான் முதல் முதல்ல டொமேட்டிக்